ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಭರಾಟೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಾನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಡೇಟಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಬಳಸುವುದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯವರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಿಸಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೊರಕುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈ ಪೈಕಿ ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನದೇ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದಾಗೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಈಗ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡೋದಿರಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸೋದಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಕೈವಾಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾತು ಆಗಿರಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೂ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಅಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಈ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ